மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி இன்னிலிருந்து சரியா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாட்கள் இந்த வருட ஒரு கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் அனைவரும் வந்து ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் விண்வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனிதர்கள் வந்து போயிட்டு வந்திருப்பாங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா உலக அரங்கில் வந்து இந்தியாவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் வந்து வேற ஒரு தரத்துக்கு போயிருக்கும் இப்படிப்பட்ட விஷயம் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி நடக்கக்கூடிய ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து விண்வெளிக்கு வந்து மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இது அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஆஃப்டர் சந்திராயன் டூ இப்போ நம்ம சவுத் போலில் போய் மூணில் போய் ரீச் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக எடுக்க தான் போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம அடுத்த மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இலக்காக வந்து எட்டிட்டு இந்த ப்ராசஸில் வந்து இஸ்ரோ வந்து ஒரு மேற்கோள் கொண்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து உடனே வந்து சடானாக வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணலை நிறைய ஒரு போராட்டத்துக்கு பின்னாடி தான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்த செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஆக்கக்கூடிய ஒரு செலவினங்கள் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்னு சொல்லி ஒரு இஸ்ரோ வந்து அறிவிச்சிருக்கு இதுவும் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு போய் மனிதர்கள் அனுப்புறதுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரொம்பவும் தேவையா மேலும் இதனால் நம்மளோட என்ன யூசஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்குண்டான விடைகள் வந்து இனி ஒரு ஃபியூச்சர் நம்ம கண்டினியூஸ் பேசுகிறப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போ ககன்யான்னு சொல்கிறப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நம்ம விண்வெளிக்கு அனுப்புகிறோம் எத்தனை நபர்கள் அனுப்புகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று நபர்களை அனுப்புகிறோம் சரியாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஒரு சேட்டலைட் ஒரு ராக்கெட் மூலயமா வந்து நம்ம ஏவி விண்வெளியில் போய் மனிதர்களை தங்க வச்சு அங்கிருந்து வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பேக் டு இந்தியாவுக்கு வர வைக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஜெக்டோடைய ஒரு பயணமாக இருக்குது இந்த டிராவலுக்கு ஆகக்கூடிய மொத்த செலவினங்கள் தான் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இதுக்கு முன்னாடி உடனே வந்து நம்ம மனிதர்கள் அனுப்பிச்சிட முடியாது நிறைய மிஷின் வந்து இப்போ கூட சந்திராயன் டூ கூட வந்து சமீபத்தில் போய் தொண்ணூத்தேழு சதவீதம் போய் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகிற நேரில் வந்து ஃபெயிலியூர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எந்த சம்பவமும் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்போது வந்து முதல் ஒரு அன்மேன்டு ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஏவுறாங்க ஒரு ஒரு ராக்கெட்டை வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பை ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை வந்து ஏ ஏவுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்போவும் வந்து ரெண்டாவது டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க மூணாவது தான் வந்து ஒரு மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை வந்து விண்வெளிக்கு வந்து நம்ம இந்தியா வந்து அனுப்புது இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்டோடைய ஒரு சாராம்சமாக இருக்குது இந்த சாராம்சம் வந்து நம்மகிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ இந்த ராக்கெட் மூலயமா தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டை வந்து ஏவுறோம் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து மூணு பகுதியில் பிரிக்கப்படுது இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேல் இருக்க தளம் வந்து ஒரு சட்டன் டிஸ்டன்ஸ் போய் விட்டுரும் கீழே இருக்க தளம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் விட்டுரும் நடு பாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த நடு பாகம் தான் வந்து சரியாக வந்து இங்கிருந்து பூமியிலேருந்து நானூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே போய் வந்து நிற்க போகுது சரியாக வந்து ஏழு நாள் வந்து அங்கே வந்து தங்க போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பயணித்து மறு ரிட்டன் டு இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலயமா நம்ம அனுப்ப போகிற இது வந்து பதினாறு நிமிஷத்தில் வந்து நானூறு கிலோமீட்டர் போய் ரீச் ஆகிட்டு அங்கே வந்து ஏழு நாள் தங்கிட்டு அங்கிருந்து ஒரு முடிஞ்சு ஏழு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் டிராவலுக்கு பின்னாடி தான் வந்து அரபியன் சீல வந்து விழுகக்கூடியதாக இருக்கு இதுக்கு நான் நிறைய ப்ராசஸ் வந்து முன்னாடி வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டாச்சு இந்த ப்ராசஸ் இன்னைக்கு நேற்று ஆரம்பிக்கல சுமார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுலேருந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுருச்சு ஏன் நம்மளால இவ்வளோ டிலே இவ்வளோ வந்து மனிதர்கள் அனுப்புறதுக்காக விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்காக ஏன் இவ்வளோ டிலே ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவாக இருக்கட்டும் யூஎஸ்ஏவாக இருக்கட்டும் சைனாவாக இருக்கட்டும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க இப்படி அனுப்புகிறப்ப நாம் ஏன் இவ்வளோ டே விண்வெளியில் வந்து பல ஆராய்ச்சிகளும் பல சாதனைகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாம் ஏன் இவ்வளோ அனுப்புறது இவ்வளோ டிலேனு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ராப்பர் ராக்கெட் நம்மகிட்ட இல்லை அதாவது இப்போ நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி மார்க்கின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்த ராக்கெட
விண்வெளிக்கு வந்து மனிதர்கள் அனுப்பலாம் சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்டை மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்னி வரைக்குமே கூட நம்மளால் வந்து அது வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருந்ததுனால இதை வந்து இப்போ அனுப்பக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படி போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மனிதர்கள் போகக்கூடிய ஒரு ஒரு வேணும் ஒரு கேப்சூல் வேணும் அந்த கேப்சூல் பார்த்தீங்கன்னா மூணு முதல் ஏழு அடி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த கேப்சூலுக்குள்ளே தான் போய் மனிதன் அங்கே போய் தங்கிட்டு விண்வெளியிலேருந்து விண்வெளியை பார்த்துட்டு இந்தியாவை பார்த்துட்டு நிறைய ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த கேப்சூல் அதாவது மேலே அனுப்புகிறதா இருக்கட்டும் மேலே அனுப்புறது கீழே மறுபடியும் பூமிக்கு வர்றதுக்குண்டான ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து இந்தியா கூட சரியாக இல்லை இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தான் ரீ என்ட்ரிங் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த கேப்சூல் மேலே போகிறது ராக்கெட் மூலிமா போகிறதுக்கு தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தான் வந்து நம்ம சக்ஸஸ் பண்ணி ஒரு ராக்கெட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி அந்த கேப்சூல் வந்து மறுபடியும் பூமிக்கு ரிட்டர்ன் வரப்போ ஒரு ஃபோர்ஸில் வரணும் அந்த ஃபோர்ஸ் குறக்கூடிய அந்த கேப்சூல் வந்து கரெக்டாக டெஸ்டிங் பண்ணது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு தான் ரீஎன்ட் என்ட்ரிங் எக்யூப்மெண்ட் மூலயமா அது கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் வந்து இந்தியா கிட்ட வந்து ஒரு வள அறிவியல் வளர்ச்சி வந்து ஏற்பட்டுச்சு இந்த ப்ராசஸ் இவ்வளோ ப்ராசஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரப்போ தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சு சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலையாவது இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இந்தியாவுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த மூன்று ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அவர் வந்து இன்னும் வரைக்கும் யாருமே முடிவு பண்ணலை இப்போ வந்து நம்ம ஆஸ்ட்ரோனாட் சொல்ல இந்த முக்கியமான ஒரு குறிப்பு இங்கே ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலேஜபிள் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விண்வெளிக்கு போகிறவங்கள பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட்னு சொல்லி நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்ட்ரோனாட் பேர் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒயம்நாட்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்டுங்கிற பேர் வந்து அமெரிக்கா யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்க விண்வெளி பயணம் மேற்கொள்வதற்கு பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரோனாட் அதே மாதிரி ரஷ்யாவில் வந்து காஸ்மோனட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பேர் வேணும்னு சொல்லி தான் ஒயோம்நாட்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இதோடைய மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இது சான்ஸ்கிரிட்டில் வருது ஒயோ அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸ் அதாவது விண்வெளி நட்டுங்கிறது அவர் அந்த பாதை போகக்கூடிய அந்த வாக்குக்கு பேர் தான் ஒயோம் நட் அதாவது விண்வெளிக்கு பயணம் மேற்கொள்வங்களோட பேர் தான் ஒயோம் நட்னு சொல்லி இந்தியாவில் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த ஒயோம் நட்ஸ் வந்து மூன்று பேராக இருப்பாங்க இதுக்குண்ணா தேர்வுகள் வந்து இங்கே நிறைய நடக்க போகுது இவங்களுக்குண்ணா ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முதல் ரெண்டு ஆண்டுகள் வரைக்கும் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ட்ரோ சொல்லியிருக்கு இது எப்படி நம்ம தனியாக வந்து இந்த ராக் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிச்சிடுறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை உலக நாடுகளை வந்து மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய முதன்மை நாடாக இருக்கக்கூடிய எந்த நாடு நமக்கு யோசிப்போம் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா கிடையாது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா தான் இருக்காங்க இந்த ரஷ்யாவுடைய கூட்டு ஒரு முயற்சியில் தான் வந்து நாம் என்ன செய்கிறோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளுடைய மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் அதோட ஐடியாஸாக இருக்கட்டும் சரி நிறைய டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனாக இருக்கும் சரி ட்ரைனிங்கும் சரி நம்ம வந்து ரஷ்யாவில் இருந்தால் எடுக்க போகிறோம் மேலும் வந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து இது வந்து கூட்டு முயற்சியாக வந்து நம்மளும் எடுக்கக்கூடிய வயோம்நட்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கு இந்த விஷயத்த அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயோம்நட்ஸில் போய் பல இடங்களில் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்க போகிறாங்க நிறைய பேர் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் கடைசியில் வரக்கூடிய டாப் த்ரீ மெம்பர்ஸ் தான் வந்து நம்ம வந்து விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்ட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்படலாம் பத்தாயிரம் கோடி எதுக்கு பத்தாயிரம் கோடி இப்போது வந்து இப்போ மனிதர்கள் அனுப்பக்கூடிய அவசியம் இருக்கா நிறைய ஒரு லட்சக்கணக்கான மேற்பட்டவர்கள் வந்து இன்றைக்கி வேலை இழந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் பொருளாதாரம் வந்து அதெல்லாம் பாதாளத்தில் போயிட்டுருக்கு இந்த சமயத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தாயிரம் கோடி தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து தேவையா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு தேவையான விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் பவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சாஃப்ட் பவர் எக்கனாமியில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ஒரு மதிப்பு இந்தியாவுடைய மதிப்பு வந்து பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடுகளுக்கு மத்தியில் வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறப்போ வந்து நிறைய வந்து பவர் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது நாட்டை வந்து பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் சேரப்போ தான் வந்து முதலீடுகள் வந்து ஈர்க்கப்படும் மேலும் வந்து இந்தியா மீது மதிப்பு இருந்தால் தான் நம்பகத்தன்மை வரும் நிறைய இடங்களை வந்து இப்போ ஸ்பேஸ் மிஷனாக இருக்கட்டும் நியூக்ளியர் பவருடைய ஒரு கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும் அந்த கம்யூனிட்டிலும் சரி நிறைய இடங்களை வந்து நம்மளை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக வந்து தான் இந்
எப்போ இஸ்ரோவுடைய நிறைய ஒரு லான்சஸை பார்த்துட்டு நூறு சேட்டலைட் வந்து ஒரே ராக்கெட் மூலயமா அனுப்பிச்சாங்க இதற்கு அப்புறம் பல இடங்களை பல சாதனையை பண்ண அப்புறம் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியை கண்டு தான் உலக நாடுகள் வந்து இந்தியா மீது ஒரு மதிப்பை கொண்டு வந்துச்சு இந்த மதிப்பு மென்மேலும் பெருகணும் சொன்னாக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு முக்கியமாக வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சமாக தான் இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாம் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லி வாழ்த்திட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம இங்கே முடிப்போம் மேலும் ககன்யான்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டான ஒரு பெருமிதமான விஷயம் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பண்ணி முடிப்போம்னு சொல்லி இந்த வீடியோவை நம்ம நம்பியை முடிப்போம் மீண்டும் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்